है गाइज अगेन वेलकम बैक टू एजुकेट करंट अफेयर सीरीज आई होप यू आर वेल आज है तेईस अप्रैल 2020 और तेईस अप्रैल 2020 की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगी सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन उनको डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम उन क्वेश्चंस को डिटेल में जानेंगे जिनको हमने कल न्यूज फॉर्म में पढ़ा था पूरा सेशन हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंग रहने वाला है ये आपके यूपीएससी बैंक एस एस जिस भी गवर्नमेंट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए मैं फिर से बता रहा हूं सेशन कैसे रहने वाला है पहले हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जिनको हमने कल न्यूज फॉर्म में पढ़ा था फिर उसके बाद में हम आज की जो इंपोर्टेंट न्यूज है उनको डिटेल में जानेंगे चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 भारत की रैंक क्या है तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर टू एक तो भारत की रैंक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितनी है एक पिछले साल 140 थी अब एक हो गई अच्छा 80 किसकी है 80 किस में अपने देश की रैंकिंग रैंकिंग तो करप्शन इंडेक्स में जो एक महीने पहले आया था करप्शन इंडेक्स तो उसमें भारत की रैंक कितनी है एटी ये जितनी भी रैंकिंग में बताऊंगा पूरे 2020 की है इसी साल की है इंपॉर्टेंट बनी की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए सारी एक किस में एक हमारे देश की है ग्लोबल जेंडर गैप में किसकी ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंकिंग कितनी है एक सौ बारह सिक्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर कितनी है सिक्सटी थ्री पता होनी चाहिए एक सौ दो वन जीरो टू किसमें है ग्लोबल हंगरी इंडेक्स किसमें ग्लोबल हंगरी इंडेक्स ये सब 2020 की है पता होनी चाहिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है इंडियन फ्लैग प्रोजेक्टेड ऑन मेटन हॉर्न माउंटेन वेर इज दिस सिचुएटेड मेटन हॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज को प्रक्षिपित किया गया प्रक्षिपित किया गया यह कहां स्थित है हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड तो ये स्विट्जरलैंड में है क्या मेटन हॉर्न माउंटेन क्या हाइट है इसकी चार किलो चार मीटर है मैंने कल बताई थी आपको चार पता होनी चाहिए इसकी हाइट एग्जाम में पूछा जा सकता है अच्छा स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और करेंसी क्या चलती है करेंसी चलती है कैपिटल तो होगी बर्न और करेंसी चलती है यहाँ पे फ्रेंक फ्रेंक यहाँ पे कैपिटल चलती करेंसी चलती है मुद्रा चलती है फ्रेंक अच्छा कनाडा की कैपिटल क्या कनाडा की कैपिटल ओटवा और मुद्रा क्या चलती है डॉलर डॉलर यहाँ पे क्या चलती है मुद्रा करेंसी चलती है पता होना चाहिए रूस की रसिया की क्या है रूबल यहाँ पे रूबल तो क्या चलती है करेंसी चलती है और मॉस्को यहाँ की कैपिटल है मॉस्को क्या है कैपिटल बोल तो राजधानी है मॉस्को फ्रांस की क्या है फ्रांस की तो यूरो तो यहाँ पे क्या चलती है मुद्रा यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है पता होनी चाहिए यूरो मुद्रा करेंसी चलती है और पेरिस इसकी इसकी राजधानी बोल तो कैपिटल है इसकी क्या पेरिस अच्छा जर्मनी जर्मनी की कैपिटल क्या है जर्मनी कैपिटल है बर्लिन और यहां पे करेंसी चलती है यूरो करेंसी क्या चलती है यूरो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं स्विट्जरलैंड की बर्न कैपिटल है फ्रेंक करेंसी है कनाडा की ओटवा कैपिटल है और डॉलर यहाँ की क्या चलती है करेंसी चलती है रसिया की क्या है मॉस्को कैपिटल है रूबल यहाँ की करेंसी है फ्रांस की पेरिस तो कैपिटल है और यूरो क्या है करेंसी है जर्मनी की बर्लिन कैपिटल है और यूरो करेंसी है पता होनी चाहिए एग्जाम्स में ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है जर्मनी की कैपिटल बताइए जर्मनी की करेंसी बताइए रसिया की करेंसी क्या है ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाइसेनिया कोरेसी पासिस अवे फ्रॉम विच कंट्री ही बिलोंग आपको बताना है पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेन कुरेसी का हाल ही में निधन हो गया वे किस देश से थे हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर चार फिजी वो फिजी देश से थे अच्छा अमेरिका से बिल विदर कुछ याद आ रहा है बिल विदर जो कि सिंगर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया फॉरेस्ट कामटन एक्टर थे अभिनेता उनका हाल ही में निधन हो गया जॉन प्राइम एक लोक गायक थे वहां के क्या थे लोक सिंगर उनका भी हाल ही में निधन हो गया और एक ब्रह्मा कंची बोतला ब्रह्मा कंची बोतला इंडियन ओरिजिन एंड अमेरिकन रिपोर्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका भी नाम हमें पता होना चाहिए अच्छा सर्बिया से कौन थे रेडोमीर एंटिक रेडोमीर एंटिक जो कि फुटबॉल के कोच थे उनका हाल ही में निधन हो गया जिम्बावे से कौन थे जेकी डू प्रीज जेकी डू प्रीज फॉर्मर क्रिकेटर थे पूर्व क्रिकेटर थे जिम्बावे के उन्हें का हाल ही में निधन हो गया जापान से कौन थे जापान से थे कैन सिमोरा जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया वो वहां के क्या थे कॉमेडियन थे कौन कैन सिमुरा कैन सिमुरा कहां से थे जापान से थे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ई संजीवनी ओपीडी फॉर फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन टू सिक पीपल किस राज्य सरकार ने बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श के लिए ई संजीवनी ओपीडी लॉन्च किया है आपने अगर कल का हमारा सेशन देखा है तो आपको पता चल गया होगा हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश ने
उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश ने ऐसा एक सिस्टम लॉन्च किया था हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली एम्स ऋषिकेश ने अच्छा उत्तराखंड की कैपिटल क्या है उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री है और बेबी रानी मौर्य यहाँ के गवर्नर राज्यपाल है हिमाचल प्रदेश के कौन कल मैंने बताया था आपको शिमला इसकी समर कैपिटल है और धर्मशाला यहाँ की विंटर कैपिटल है पता होनी चाहिए शिमला समर कैपिटल और धर्मशाला विंटर कैपिटल ऐसे ऐसे याद कर लो शिमला ऐसे स्टार्ट होता है तो समर ऐसे स्टार्ट होता है शिमला की समर और धर्मशाला विंटर कैपिटल जयराम ठाकुर यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है और भंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है ये भी पता होना चाहिए राजस्थान ने क्या लॉन्च किया था अभी हाल ही में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और क्या लॉन्च किया था राजकॉप सिटीजन ऐप राजकॉप सिटीजन ऐप किसने लॉन्च किया राजस्थान ने स्माइल ई लर्निंग किसने लॉन्च किया राजस्थान ने राजस्थान की कैपिटल है जयपुर जयपुर के प्रकोटे को हाल ही में यूनेस्को हेरिटेज घोषित किया गया यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है किसको जयपुर के प्रकोटे को पता होना चाहिए और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है अशोक गहलोत कौन है अशोक गहलोत अच्छा राजस्थान के गवर्नर कौन है कलराज मिश्रा कलराज मिश्रा मिश्रा से एक और गवर्नर का नाम याद आ रहा होगा आपको बीडी मिश्रा आपको बताना है वो कहां से थे मैंने दो बार बता दिया अगर आप रेगुलर हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको पता होगा मैं किस मिश्रा जी की बात कर रहा हूं बीडी मिश्रा आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है वह किस राज्य के गवर्नर है पंजाब की बात करें तो पंजाब ने अभी कोवा एप्लीकेशन लॉन्च की थी पंजाब सरकार ने अच्छा पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है चीफ मिनिस्टर अमेंद्र सिंह अरमिंदर सिंह वहां के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर अच्छा बीपी सिंह बदनौर क्या है गवर्नर है यहाँ की बीपी सिंह बीपी सिंह बदनौर क्या है गवर्नर है अच्छा आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने भी हाल ही में दो स्कीम लॉन्च की है एक तो वाई निर्मल और एक कोविड 19 पोर्टल क्या कोविड 19 पोर्टल किसने लॉन्च किया आंध्र प्रदेश सरकार ने और क्या वाई निर्मल अच्छा आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है विश्वभूषण हरिचंदन विश्वभूषण हरिचंदन क्या है गवर्नर राज्यपाल है और मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन है वाई एस जगन मोहन रेड्डी वाई एस जगन मोहन रेड्डी रेड्डी साहब पता होना चाहिए एग्जाम में पूछा जाता है चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है विच बैंक हैज स्टार्टेड ए न्यू फीचर ऑफ वॉइस बैंकिंग सर्विस वॉइस बैंकिंग सर्विस आपने अगर कल का हमारा सेशन देखा है तो आपको याद आ गया होगा अमेजोन एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट पर लॉन्च किया है वॉइस बैंकिंग सिस्टम किसने आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसी बैंक ने वॉइस बैंकिंग सर्विस लॉन्च की किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजोन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग की नई सुविधा शुरू की है तो मना आंसर होगा आईसीआईसी बैंक आईसीआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म बनती है मुंबई इसका हेडक्वार्टर है अच्छा आईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस अगर आपने हमारे सेशन रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं भारत पे की जिसने पार्टनरशिप की थी जनरल बीमा इंश्योरेंस के लिए अच्छा आईसीआईसीआई ने और क्या लॉन्च किया था अभी कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस भी किसने लॉन्च की आईसीआईसीआई ने वॉइस बैंकिंग सर्विस भी किसने लॉन्च की आईसीआईसीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया था चेयरमैन का क्या नाम है रजनीश कुमार इनका पता नहीं इन्होंने क्या लॉन्च किया था डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस क्या डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस किसने लॉन्च की थी एसबीआई ने अच्छा अभी एटीएम के ट्रांजैक्शन किसने फ्री किए थे एटीएम के ट्रांजैक्शन एसबीआई ने तीस जून तक फ्री किए एसबीआई ने एटीएम के ट्रांजैक्शन जो सर्विस चार्ज पहले लगता था उसको माफ कर दिया एच की बात करते हैं द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है अच्छा एच डी से रिलेटेड कुछ करंट का कुछ न्यूज आपको याद आ रहा है हैश बैंक सेफ्टी ग्रिड अभियान किसने लॉन्च किया था एच ने कुछ याद रहा है ऐसे लोगो बना के इसके इस मेडिकल मेडिकल स्टोर्स के सामने ए के सामने ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जा सके इसलिए बैंक सेफ्टी ग्रिड अभियान किसने लॉन्च किया था एच बैंक ने और अभी अभी चीन का पीपुल्स बैंक उसने क्या किया है वन पॉइंट जीरो वन प्रतिशत स्टेक किसमें खरीद लिया है एच डी एफ सी में खरीद लिया है ये भी हमें पता होना चाहिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है ईडी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है बीरू पाक्स मिश्रा कौन बीरू पाक्स मिश्रा को इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया अच्छा अभी दो बैंक विलय होंगे इसके अंदर कौन कौन से होंगे होंगे क्या हो चुके एक अप्रैल दो से दो बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 
मर्ज हो चुके हैं कौन कौन से एक तो आंध्रा बैंक है और एक कॉरपोरेशन बैंक नाम पता होना चाहिए आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक किसमें होंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अच्छा कर्नाटक बैंक न्यूज में था कर्नाटक बैंक में क्या हुआ था अभी एम एंड सी को फिर से नियुक्त किया गया किसको महाबलेश्वर को किसको महाबलेश्वर एम को महाबलेश्वर एम को कर्नाटक बैंक का फिर से एम एंड सी नियुक्त किया गया है यह भी हमें पता होना चाहिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक हैज अनाउंस टू लॉन्च ए थर्ड पार्टी पैक चेकिंग सिस्टम इन विच कंट्री तो प्रश्न यह है कि फेसबुक थर्ड पार्टी पैक चेकिंग सिस्टम किस कंट्री में लॉन्च करने वाला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक किस देश में थर्ड पार्टी पैक चेकिंग सिस्टम घोषणा सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री बांग्लादेश तो बांग्लादेश में थर्ड पार्टी पैक चेकिंग सिस्टम लॉन्च किया जाएगा अच्छा बांग्लादेश की कैपिटल क्या है बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी क्या चलती है करेंसी चलती है टका ढाका टका ढाका टका यहाँ की कैपिटल करेंसी है अच्छा श्रीलंका की कैपिटल क्या है श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धन पूरे कोटे और यहाँ पे रुपया क्या चलता है करेंसी चलती है म्यांमार की बात करें तो न्याय पी दो यहाँ की कैपिटल है क्या है न्याय पी दो यहाँ की कैपिटल है और क्या यहाँ पे क्या चलती है क्या यहाँ पे करेंसी चलती है यह भी हमें पता होना चाहिए क्या कैपिटल क्या मुद्रा चलती है यहाँ पे करेंसी चलती है अच्छा नेपाल की बात करते हैं नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है नेपाली रुपये क्या चलती है नेपाली रुपये ये भी हमें पता होना चाहिए काठमांडू अच्छा भूटान की कैपिटल क्या है भूटान की कैपिटल है थिम्पू और यहां पे करेंसी क्या चलती है भूटानी नेगुलतरम भूटानी नेगुलतरम यहां पे करेंसी चलती है यह भी पता होनी चाहिए भूटानु भूटानी नेगुलतरम यहां पे करेंसी चलती है चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है विच आई आई टी हैज डेवलप्ड हाई स्पीड मैग्नेटिक रेंडम एक्सेस मेमोरी रिसेंटली हाल ही में किस आई ने उच्च गति चुंबक की रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित की है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर पांच आईआईटी मंडी जो कि कहां पे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में क्या है आईआईटी मंडी तो इसने क्या लॉन्च किया है हाई स्पीड रैंडम एक्सेस मेमोरी कल मैंने आपको बताया नहीं इसकी एक खास बात है क्या है पहले वाले रैम में क्या होता था लाइट चली गई तो जो डेटा पहले था वो डिलीट हो जाता था लेकिन अब जो इन्होंने जो रैम डेवलप की है इसमें डेटा सेव रहेगा चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो या ना हो इसमें डेटा सेव रहेगा ये इस इस रैम की खास बात है अच्छा आईआईटी कानपुर की बात करें आईआईटी कानपुर ने भी क्या लॉन्च किया था सबसे सस्ता पीपीई क्या सबसे सस्ता पी पीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कुछ याद आ रहा है जिसका क्या नाम था पाइप्स पाइप उसका नाम रखा गया था और सबसे सस्ता वेंटिलेटर भी तैयार किया था हालांकि उसके बाद इंडियन रेलवे ने उससे भी सस्ता वेंटिलेटर तैयार कर दिया था लेकिन पहले आई कानपुर ने तैयार कर दिया था सबसे सस्ता वेंटिलेटर आई बॉम्बे की बात करते हैं आई बॉम्बे ने अभी आयुसिंग नाम का क्या क्या लॉन्च किया था स्टेटोस्कोप स्टेटोस्कोप जो कि ब्लूटूथ बेस पर काम करता है आप अगर सेशन हमारा रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं तो गारंटी दे रहा हूं मैं आपको याद आ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं और एक और एप्लीकेशन लॉन्च की थी क्या लॉन्च की थी क्वारंटाइन एप्लीकेशन क्वारंटाइन एप्लीकेशन किसने लॉन्च की थी आईआईटी बॉम्बे ने आपको रटना पड़ेगा एक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आईआईटी रुड़की ने क्या लॉन्च किया था आईआईटी रुड़की ने भी फेस शील्ड मास्क लॉन्च किया था फेस शील्ड मास्क किसने लॉन्च किया था आईआईटी रुड़की ने और एक प्राण वायु प्राण वायु इंपोर्टेंट प्राण वायु नाम का एक वेंटिलेटर भी तैयार किया था आईआईटी रुड़की ने नाम याद रखो प्राण वायु वेंटिलेटर किसने आईआईटी रुड़की ने आईआईटी रोपड़ ने क्या तैयार किया था आईआईटी रोपड़ ने अभी वर्ड पॉड रोबोट तैयार किया था दो दिन पहले ही मैंने आपको कल परसों ही बताया था वर्ड पॉड रोबोट किसने लॉन्च किया आईआईटी आई रोपड़ ने ताकि कोरोना वायरस के मरीजों के पास जाने से इन्फेक्शन ना हो इसलिए ये रोबोट तैयार किया गया इनका इंपोर्टेंट ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इनका ये जो भी इन्होंने तैयार किया था हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं हमें याद होने चाहिए चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है इंडिया सेलिब्रेट सिविल सर्विसेज डे एवरी ईयर ऑन विच डेट आपको बताना है भारत हर साल किस दिन सिविल सेवा दिवस मनाता है हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर पांच इक्कीस अप्रैल इक्कीस अप्रैल को भारत हर साल सिविल सर्विसेज डे मनाता है अच्छा बात करें इक्कीस अप्रैल को एक और दिवस मनाया जाता है मैंने कल ही बताया था इक्कीस अप्रैल को दो दिवस आए थे कल एक और क्या था एक था वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे क्या था वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है इक्कीस अप्रैल को इक्कीस अप्रैल को मनाया जाता है और कौन सा दिवस मनाया जाता है सिविल सर्विसेज डे अच्छा पंद्रह अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है पंद्रह अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे कौन सा वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है पंद्रह अप्रैल को सत्रह अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड हेमोफीलिया दिवस वर्ल्ड हेमोफीलिया दिवस जिसकी थीम कहती गेट प्लस इन्वॉल्व गेट प्लस इन्वॉल्व आप ये समझ लो जो प्लस का आगे ना वो थीम किसकी है 
वर्ल्ड हेमोफीलिया डे की क्योंकि प्लस किसी थीम में नहीं आता ये इसी थीम में आया है प्लस तो गेट प्लस इन्वॉल्व किसकी थीम थी ये वर्ल्ड हेमोफीलिया की जो भी कब आता है सत्रह अप्रैल को आता है वर्ल्ड हेरिटेज डे कब आता है वर्ल्ड हेरिटेज डे कब आता है अठारह को आता है कि उन्नीस को आता है हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन अठारह को वर्ल्ड हेरिटेज डे अठारह अप्रैल को आता है फिर उन्नीस को क्या आता है उन्नीस अप्रैल को क्या आता है वर्ल्ड लीवर डे वर्ल्ड लीवर डे आप अगर सेशन हमारा रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो तो आपको याद आ रहे होंगे वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है उन्नीस अप्रैल को नाइनटीन अप्रैल को अच्छा अठारह अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है इसकी थीम क्या थी सेड कल्चर सेड हेरिटेज सेड रेस्पॉन्सिबिलिटी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को ये याद रखनी है क्योंकि हिंदी में नहीं पूछी जाती वहां पे थीम वहां पे एग्जाम में थीम इंग्लिश में ही आती है सेड कल्चर सेड हेरिटेज सेड रेस्पॉन्सिबिलिटी ये वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम थी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है द फिफ्थ एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स of NDB ये ईगल आ गया न्यू डेवलपमेंट बैंक वॉज हेल्ड थ्रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया आपको बताना है कि एन डी बी न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहां पर संगाई चाइना में उसका हेडक्वार्टर है उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पांचवी वार्षिक बैठक हुई थी जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी आपको बताना भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया तो इस कॉन्फ्रेंस में इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग में भारत की तरफ से निर्मला सीतारामन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट लिया था अच्छा ये किस क्षेत्र से आते हैं यानी इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है कर, कर्नाटक उनका निर्वाचन क्षेत्र है यह भी हमें पता होना चाहिए अच्छा प्रहलाद सिंह पटेल और प्रहलाद जोशी मैंने दोनों ऑप्शन को पास पास में रखा है ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए कि नाम सेम है सिर्फ सरनेम चेंज है प्रहलाद सिंह पटेल प्रहलाद सिंह पटेल कौन है हमारे पर्यटन मंत्री है टूरिज्म मिनिस्टर कौन है पर्यटन मंत्री कौन है प्रहलाद सिंह पटेल ये भी हमें पता होना चाहिए अच्छा प्रहलाद जोशी कौन है फिर जब प्रहलाद सिंह पटेल तो टूरिज्म मिनिस्टर हो गए और प्रहलाद जोशी कौन है प्रहलाद जोशी कॉल एंड माइन मिनिस्टर और उनके पास एक और मिनिस्ट्री पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री को भी ये देखते हैं दो मिनिस्ट्री देखते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री और कॉल एंड माइन मिनिस्ट्री भी ये देखते हैं अच्छा इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है पहले प्रहलाद सिंह पटेल की बात करते हैं प्रहलाद सिंह पटेल का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है दमोह मध्य प्रदेश दमोह मध्य प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है और प्रहलाद सिंह जोशी का निर्वाचन क्षेत्र क्या है धरबाद कर्नाटक क्या है धरबाद कर्नाटक धरबाद कर्नाटक ये समझ लो निर्मला सीतारामन का भी कर्नाटक है और प्रहलाद जोशी का भी कर्नाटक निर्वाचन क्षेत्र बनता है एस जयशंकर कौन है एस जयशंकर है फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री है एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर अच्छा नितिन गडकरी कौन है नितिन गडकरी है हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है नितिन गडकरी परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी नागपुर नागपुर महाराष्ट्र इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है नागपुर महाराष्ट्र इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है इनकी मिनिस्ट्री जो मैंने आपको बताया इनकी मिनिस्ट्री और इनके निर्वाचन क्षेत्र एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है हु विंस द फॉर्मूला वन ए स्पोर्ट्स चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रेक्स चैंपियनशिप चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप का फॉर्मूला वन ए स्पोर्ट्स किसने जीता आपको बताना है किसने ये चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स लेकलर चार्ल्स लेकलर ने ये चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती है आप ये समझ लो कोरोना वायरस के समय सिर्फ ये एक ही रेस हुई है एक ही स्पोर्ट्स इंटरनेशनल गेम हुआ है जो चार्ल्स लेकलर ने जीत लिया है आपको यह नाम जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में जरूर जरूर बनेगा क्योंकि एक ही हुई है अभी अभी तक पिछले दो तीन महीने से कोई भी गेम ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे हैं सिर्फ ये एक गेम ऑर्गेनाइज हुआ है जो भी ऑनलाइन गेम्स के थ्रू ऑर्गेनाइज हुआ अच्छा मैंने ऑप्शन रखा है साहिल सोहिल अब्बास सोहेल अब्बास कौन है सोहेल अब्बास पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर है उन उन्होंने अभी हॉकी में सौ गोल करने वाली सूची में आ गए हैं कौन सोहेल अब्बास हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि शीर्ष में आ गए हैं टॉप हंड्रेड गोल करने वालों में सोयल अब्बास तो वो कहां से पाकिस्तान से पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद और वहां की करेंसी क्या चलती है रुपया अच्छा डेनियल फिलिप्स की बात करते हैं डेनियल फिलिप्स क्यों न्यूज में थे डेनियल फिलिप्स क्रिकेटर है पहले तो मैं आपको यह बता दूं और इन्होंने क्रिकेट के समस्त प्रारूपों से संन्यास ले लिया मतलब कंप्लीटली इन्होंने संन्यास ले लिया यह हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है हाल ही में किस इंग्लैंड के खिलाड़ी ने भी संन्यास लिया तो डेनियल फिलिप्स या ऐसे पूछा जा सकता है कि डेनियल फिलिप्स जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है हाल ही में रिटायरमेंट लिया है आपको
कोबे ब्रांड पहले भी काफ़ी न्यूज़ में रहे थे क्योंकि इनकी और इनकी बेटी के हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट के कारण इनका निधन हो गया था तो ये न्यूज़ में थे इनको अभी क्यों इनका नाम क्यों लिया मैंने इनमें ऑप्शन में क्यों रखा क्योंकि इनको अभी नए स्मित मेमोरियल हॉल ऑफ के सदस्य के रूप में चुना गया है किसमें मैं नाम वापस बोल रहा हूँ नए स्मित मेमोरियल हॉल ऑफ के सदस्य के रूप में किसे चुना गया कोबे ब्राइंड को ये पहले सदस्य हैं जिनको मृत्यु प्रांत उनको सदस्य के रूप में चुना गया है नए स्मित मेमोरियल हॉल ऑफ के लिए फैन जो जियो ज्ञान फैन जियो ज्ञान को ये क्यों न्यूज में थे फैन जियो ज्ञान जियो ज्ञान तो ये अभी अभी लिस्ट आई थी आई की किसकी आई की इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन इसमें इन्होंने टॉप किया था फैन ने इसमें टॉप किया था फैन जियोंग यांग ने इसमें टॉप किया था जो कि कहां से आते हैं चाइना से आते हैं अच्छा भारत में कौन है टॉप पे तो भारत में मैंने आपको बताया शरथ कमल शरथ कमल टॉप पे थे जो ओवरऑल में तो थर्टी नंबर पे थे ओवरऑल में तो थर्टी पे थे लेकिन इंडिया की तरफ से यह फर्स्ट पोजिशन पे थे कौन शरथ कमल हमें इनका नाम पता होना चाहिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है Who has been appointed as new Chief Justice of Meghalaya? अभी तीन न्यायाधीशों तीन जस्टिस का अपॉइंटमेंट हुआ है आपको बताना है मेघालय का किस किससे अपॉइंट किया गया अगर आपने कल ध्यान से सेशन को पढ़ा है कल कल ध्यान से आपने रिवाइज किया है तो आपको पता चल गया होगा इन तीनों में से किसको किया गया है मेघालय का हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर दो विश्वनाथ सोम दत्तर विश्वनाथ सोम दत्तर को मेघालय हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया अच्छा दीपंकर दत्ता को किसका चुना गया दीपंकर दत्ता को चुना गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के किसके बॉम्बे हाई कोर्ट के जो पहले कोलकाता हाई कोर्ट के हुआ करते थे अब ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चुने गए मोहम्मद रफीक मोहम्मद रफीक को किसका चुना गया उड़ीसा हाई कोर्ट के किसके उड़ीसा हाई कोर्ट के जो पहले किसके थे मेघालय हाई कोर्ट में थे अब कहां पे आ गए हैं ये उड़ीसा हाई कोर्ट में आ गए हैं हमारे लिए तीनों इंपॉर्टेंट बनते हैं मैं डेफिनेटली बोलता हूं इन तीनों में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्योंकि पिछले तीन महीने से कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था सिवाय इन तीनों के अच्छा ऑप्शन नंबर मैंने चार रखा है जेके माहेश्वरी ये कहा के चीफ जस्टिस है इन्हें कहा का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था यह नवंबर दो में इनका अपॉइंटमेंट किया गया था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में किसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में क्योंकि इनके पहले लेटेस्ट यही है इससे पहले कोई नहीं है मैं आपको लेटेस्ट ही आपको बता रहा हूं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में किने नियुक्त किया गया था जेके माहेश्वरी को अजय लंबा कहां से है अंजय लंबा अजय लंबा गुवाहाटी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाए गए कहां पे गुवाहाटी हाई कोर्ट कहां पे असम में असम की राजधानी है गुवाहाटी असम के मुख्यमंत्री कौन है सरबानंद सोनोवाल चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न क्या है डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर मून जे बिकम अगेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री मैंने कल यहां पे लीडर ऑफ पार्टी में यहां पे नॉर्थ कोरिया लिख दिया था जो गलत था वहां पे उसको करेक्ट करके यहां पे साउथ कोरिया से थे अच्छा तो मैं वापस पूछ रहा हूं कि डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर मून जे मैंने आपको आंसर बता ही दिया है हालांकि मैंने आंसर बता दिया आपको बिकम अगेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मून जे इन फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने हमारा आंसर बनेगा साउथ कोरिया तो साउथ कोरिया की फिर से मून जे इन क्या बन गए हैं प्रेसिडेंट बन गए जो कि पिछली बार भी यही थे अच्छा साउथ कोरिया की कैपिटल करेंसी की बात करते हैं क्योंकि जब भी कंट्रीज की बात आएगी मैं डेफिनेटली कैपिटल और करेंसी की बात जरूर करूंगा प्रेसिडेंट की तो बात होगी क्योंकि प्रेसिडेंट को अभी वापस से रीअपॉइंट कौन है मून जे इन कैपिटल है साउथ साउथ कोरिया की सोल सोल यहां की कैपिटल है और वॉन यहां पे करेंसी चलती है साउथ कोरियन वॉन नॉर्थ कोरियन वॉन ये दो अलग अलग करेंसीज है नाम सर इनका लास्ट का नाम तो वॉन सेम है लेकिन साउथ कोरियन वॉन और नॉर्थ कोरियन वॉन इनकी करेंसी है और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है नॉर्थ नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंग क्या है प्योंग याद रखना पड़ेगा प्योंग किसकी कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की अच्छा चीन की क्या है चाइना की कैपिटल क्या है चाइना की कैपिटल है बीजिंग आप सभी को मालूम होगा चाइना की कैपिटल क्या है बीजिंग करेंसी यहां पे रेन बिंग बिंग चलती है क्या चलती है रेन बिंग बिंग चलती है रशिया की कैपिटल क्या है रशिया की कैपिटल है मॉस्को और करेंसी यहां पे रुबल चलती है क्या चलती है रुबल यहां पर करेंसी चलती है मंगोलिया की बताइए आप तो मंगोलिया की कैपिटल करेंसी क्या है मंगोलिया की कैपिटल तो है उड़न बतूर क्या है उड़न बतूर आपने नाम तो सुना होगा उड़न बतूर का जो का कैपिटल है मंगोलिया की करेंसी क्या चलती है मंगोलियन टॉग रॉक क्या चलती है मंगोलियन टॉग रॉक याद रखना पड़ेगा मंगोलियन टॉग रॉक मंगोलियन टॉग रॉक मंगोलियन टॉग रॉक आप मंगोलियन याद करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ टॉग रॉक याद करने की जरूरत है टॉग रॉक किसकी करेंसी है मंगोलिया की है चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है हु हैज बीन अपॉइंटेड हुज बीन अपॉइंटेड एज सिक्रेटरी 
टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद आपको सिंपल ये बताना है रामनाथ कोविंद के अभी सचिव किसे नियुक्त किया गया हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थ्री कपिल देव त्रिपाठी कपिल देव त्रिपाठी जी आई ऑफिसर है उनको रामनाथ कोविंद जी के क्या बनाएंगे सचिव बनाए गए हैं सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए अब ये ऑप्शन में मैंने और क्या क्या रखे हैं आपको अगर आप अगर रोज स्टडी करते हैं करंट अफेयर की आपको ये नाम सुन सुना होगा और आपको पता भी होगा कौन कौन ये भी सारे सेक्रेटरीज हैं लेकिन किस किस फील्ड के हैं ये भी मैं आपको बताता हूं अजय भूषण पांडे ये किसके हैं फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त मंत्रालय के सचिव है फाइनेंस सेक्रेटरी है अजय भूषण पांडे अच्छा फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है निर्मला सीतारामन आप अच्छे से जानते होंगे इनको अजय भूषण पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी है अतनु चक्रवर्ती अतनु चक्रवर्ती कौन है राजस्व सचिव बोले तो रिवेन्यू रिवेन्यू सेक्रेटरी रिवेन्यू सेक्रेटरी कौन है अतनु चक्रवर्ती मैंने सारे सेक्रेटरीज रखे हैं आप फिर से मैं फिर से आप, आपको बोल रहा हूं अतनु चक्रवर्ती कौन है राजस्व सचिव बोले तो रिवेन्यू सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन टीवी सोमनाथन कौन है एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी बोले तो वे सचिव वे सचिव कौन है टीवी सोमनाथन अजय कुमार भाला अजय कुमार भल्ला सॉरी अजय कुमार भल्ला कौन है होम सेक्रेटरी है ये होम सेक्रेटरी कौन है अजय कुमार भल्ला वापस बोल रहा हूं टीवी सोमनाथन एक्सपेंडिचर अतनु चक्रवर्ती रिवेन्यू अजय भूषण पांडे फाइनेंस बोले तो विद विद सचिव तो ये थे आज के मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल हमने न्यूज फॉर्म में पढ़े थे अब हम डिटेल में जानेंगे उन न्यूज को जो आज इंपॉर्टेंट है आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को आप डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर आपको सेशन पसंद आ रहा तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप नए हैं तो तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज से आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है मार्क जुगरबर्ग फेसबुक टू इन्वेस्ट फोर करोड़ इन मुकेश अंबानी रिलायंस जियो फोर इक्विटी स्टेक सिंपल भाषा में बात करते हैं मुकेश अंबानी की जो रिलायंस जियो है जो जियो है उसमें 9.9 परसेंट नौ दशमलव नौ प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी कौन खरीद रहा है फेसबुक मार्क जुकरबक की कंपनी फेसबुक खरीद रही है कितने रुपए में तैयारी हजार पांच करोड़ रुपए में आपकी जानकारी के लिए मैं बता दू आज से पहले कभी भी इतना अमाउंट टेलीकॉम टेलीकॉम इस इंडस्ट्री में नहीं आया इतना बड़ा एफ डी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज से पहले कभी नहीं आया तैयारी करोड़ रुपए का किसने इन्वेस्ट किया है फेसबुक ने किया है किसमें जियो में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सिंपल इतना इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जियो में किसने अपनी हिस्सेदारी 9.9 प्रतिशत रखी है तो हमारा आंसर होगा फेसबुक ने फेसबुक कहां की कंपनी है अमेरिका की हेडक्वार्टर कहां कहां पे कैलिफोर्निया अमेरिका में हेडक्वार्टर है 2004 में इसकी स्थापना हुई थी तो फेसबुक के साथ और कौन कौन सी कंपनी है मार्क जुकर के जुकरबर्ग के पास तो इंस्टाग्राम इसके पास है व्हाट्सएप इसके पास है फेसबुक तो है ही ये तीन कंपनियां इसके पास है किसके पास मार्क जुकरबर्ग के पास ये तीनों कंपनियां फेसबुक के अच्छा हमारे लिए और क्या इंपोर्टेंट बनता है हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है फेसबुक की स्थापना कब हुई थी दो में दो में इसकी स्थापना हुई थी आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है नाबार्ड में एक एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया था व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको याद होना चाहिए तो चलते हैं अगले न्यूज की तरफ अगली न्यूज है द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान किसने राजस्थान हैज पार्टनर्ड विथ हेल्थ केयर स्टार्टअप मेड कोड्स टू लॉन्च आयु एंड सेहत साथी एप टू फाइट अगेंस्ट कोविड नाइनटीन सिंपल पास में बात करते हैं राजस्थान की राज्य सरकार ने कोविड 19 के खिलाफ लड़ने के लिए आयु एंड सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप मेड कार्ड्स के साथ मिलकर क्या है ये आयु सेहत साथी एप्लीकेशन तो अभी कोरोना वायरस के कारण लोगों को जो भी पेशेंट है किसी और बीमारी के जरूरी नहीं कोरोना वायरस के और बीमारी के पेशेंट है और उनको मेडिकल स्टोर जाने में समस्या है जैसे बुजुर्ग लोग जाएंगे तो उनको इन्फेक्शन का डर ज्यादा रहेगा या फिर अन्य बीमारी से तो उनको कोरोना वायरस ज्यादा उनको घर्षित करता है तो वो जाने से डर रहे तो अभी हिमाचल प्रदेश ने भी लॉन्च की थी वैसा ही राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया कि अगर आपको कोई मेडिसिन की जरूरत है आपको ये नीचे नंबर मैंने दे रखा ना ये सेवन इस पर आप कॉल कीजिए और अगर आप जो आपको जो भी मेडिसिन चाहिए आपको वो अवेलेबल हो जाएगी 
ये स्कीम है राजस्थान गवर्नमेंट की क्या है आयु एंड सेहत साथी साथी एप्लीकेशन हमारे लिए इस न्यूज में क्या इंपोर्टेंट है हमारे लिए इस न्यूज में इतना इंपोर्टेंट है कि आयु एंड सेहत साथी एप्लीकेशन किस सरकार ने लॉन्च की राजस्थान सरकार ने चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है द जी ट्वेंटी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड थ्रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी जितनी भी मीटिंग्स हो रही है जितनी भी सबमिट हो रही है सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हो रही है क्योंकि कोरोना वायरस हो रहा चल रहा है तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर उन्होंने पार्टिसिपेट लिए इस मीटिंग में जी ट्वेंटी की विशेष कृषि मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में आयोजित की गई जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसकी बैठक में भाग लिया अच्छा नरेंद्र सिंह तोमर कौन है एग्रीकल्चर मिनिस्टर कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर ये कहां से इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है मुरैना मध्य प्रदेश कौन सा मुरैना मध्य प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है तो हमारे लिए इस न्यूज में क्या इंपोर्टेंट है हमारे लिए इस न्यूज में इंपोर्टेंट है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जी की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग में पार्टिसिपेट लिया ये मीटिंग क्यों ऑर्गेनाइज की गई तो सिंपल है अभी कोरोना वायरस का टाइम है तो सिर्फ और सिर्फ जितनी भी मीटिंग्स हो रही है सब कोरोना वायरस के कैसे लड़े कैसे इससे इकोनॉमिक जैसे ही खत्म होगा तो इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है तो ये एग्रीकल्चर क्यों हो रही है एग्रीकल्चर रिलेटेड डिस्कशन होगा कि एग्रीकल्चर पे किसानों के लिए क्या किया जाए किसानों को बाद में एग्रीकल्चर जैसे कोरोना वायरस खत्म होगा उसके बाद में क्या बेनिफिट दिए जाने चाहिए यह कुछ सब चीजें इसमें डिस्कस होगी एग्रीकल्चर से संबंधित ही इस जी में सबमिट में डिस्कशन होगा अच्छा आपके आपने जी ट्वेंटी काफी पढ़ा क्या आपको पता है जी ट्वेंटी में कौन कौन कंट्रीज आती है ट्वेंटी कंट्रीज आती है जी ट्वेंटी में जी ट्वेंटी में ट्वेंटी कंट्रीज आती है मैं आपको उनका नाम बताता हूं पहले तो इसमें मैं बता दूं हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या रहता है इस न्यूज में हमारे लिए इस न्यूज में इंपोर्टेंट इतना है जी ट्वेंटी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग में किसने पार्टिसिपेट लिया तो हमारा आंसर बनेगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसमें पार्टिसिपेट लिया था अच्छा अब बात करते हैं जी ट्वेंटी में कौन कौन से देश है तो जी ट्वेंटी में कौन कौन से थे अर्जेंटीना है ऑस्ट्रेलिया है ब्राजील है कनाडा है हमें याद नहीं करना इन कंट्रीज को हमें सिर्फ इतना ओवरव्यू रखना है हाँ कौन कौन सी कंट्रीज है कौन कौन सी कंट्रीज नहीं है कहाँ की है ऐसा नहीं कि कोई एशिया की है अफ्रीका सब कंट्रीज है इसमें अमेरिका कंट्रीज अमेरिकन भी कंट्रीज भी है चाइना फ्रांस जर्मनी इंडिया हमारा प्यारा देश भी है इंडोनेशिया इटली जापान मैक्सिको रशिया सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका रिपब्लिक ऑफ कोरिया तुर्की द यूनाइटेड किंगडम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन अच्छा ये जी ट्वेंटी कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है जी जी ट्वेंटी हो रही है साउथ इसमें साउद अरेबिया में कहाँ पे सऊदी अरेबिया में ऑर्गेनाइज हो रही है ये हमें पता होना चाहिए जी ट्वेंटी की पहले वाली मीटिंग भी सेकेंड मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नर्स की भी यहीं पे हुई थी प्राइम मिनिस्टर हेड्स की भी मीटिंग कहाँ पे हुई थी सऊदी अरेबिया में इस बार की जी ट्वेंटी की जो अध्यक्षता है वो किसके पास है सऊदी अरेबिया के पास है तो जी ट्वेंटी की ट्वेंटी ट्वेंटी की बात है दो हजार बीस की तो सऊदी अरेबिया हमारा आंसर होना चाहिए अच्छा तो ये कंट्रीज है जो जी ट्वेंटी में पार्टिसिपेट लेती है हमारा इंडिया भी इसमें सम्मिलित है चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर अच्छा मैं हर जब भी मिनिस्टर का नाम आता है मैं आपसे निर्वाचन क्षेत्र उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी जरूर पूछता हूं इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है चांदनी चौक न्यू दिल्ली क्या है चांदनी चौक न्यू दिल्ली इनका निर्वाचन क्षेत्र है अब बात करते हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन स्टार्ट एन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा कोविड इंडिया सेवा टू एड्रेस सिटीजन क्वेरीज ऑन कोरोना वायरस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस पर नागरिकों के सवालों को समाधान के लिए इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा शुरू किया क्या है ये कोविड इंडिया सेवा का मुद्दा जानते हैं कोविड इंडिया सेवा के बारे में तो अगर आपको कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी डाउट है या कोई भी जो जैसे रूमरस फैल रही है कोई भी अफवाह फैल रही है उससे संबंधित या किसी भी प्रकार से संबंधित आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई दिमाग में क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो आप एट द इंडिया पे जाइए ट्विटर पर और हैशटेग कोविड इंडिया सेवा पे जाइए वहां पे आप अपना ये डालिए उसमें और अपनी जो भी क्वेरी है वो इसके आगे लिख दीजिए आपको उस क्वेरी का आंसर मिल जाएगा तो ये है कोविड इंडिया सेवा तो इसके तहत आप अपनी क्वेरीज का सॉल्यूशन ले सकते हैं किसने लॉन्च किए है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन इन्होंने इसे लॉन्च किया है मैंने आपको इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी बताई दी है चांदनी चौक न्यू डेली अच्छा और क्या इंपोर्टेंट बनता है हमारे लिए और तो कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं बनता इसमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कोविड इ
टू एंश्योर दे आर स्टे इन होम सिंपल भाषा में बात करते हैं पुणे नगर निगम ने क्वारंटीन नागरिकों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए उन्हें घर में रहने की के लिए सुनिश्चित करने के लिए संयम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है क्या है ये संयम एप्लीकेशन आप इसकी लैंग्वेज से तो समझ चुके होंगे कि जो क्वारंटाइन किए गए लोग हैं उन पर निगरानी रखने के लिए ये संयम एप्लीकेशन डेवलप किया गया है ये पुणे म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन द्वारा किया गया ऐसा पहली ये कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है जिसने डेवलप किया काफी स्टेट्स ने अपने अपने डेवलप कर लिए हैं तो संयम किसने डेवलप किया पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है अच्छा अच्छा ये काम कैसे करेगी तो आपको अगर स्क्रीन में इसमें इमेज में दिख रहा हो तो यह है ग्रीन साइन ये ग्रीन साइन डिनोट करेगा कि जो क्वारंटाइन किया गया जो बंदा है जिस आईडी से देखा जा रहा है वो घर में ही है अगर ये येल्लो हो जाती है ये क्या हो जाती है येल्लो हो जाती है तो इससे पता चल जाए कि वो घर से बाहर निकल गया है घर से बाहर इतने सिर्फ घर से बाहर इसने बाहर चला गया घर से घर के जस्ट बाहर थोड़ी दूर में और जैसे ये रेड हो जाती है यानी वो घर से बाहर चला गया मार्केट में या घर से काफी दूर चला गया ये तीन इंडिकेशन होते हैं घर में घर के कमरे से बाहर या घर से जस्ट बाहर और घर से यानी मार्केट में चला गया या फिर बाहर रोड पे या कैसे भी बाहर चला गया तो वो कैसे हो जाएगी रेड हो जाएगी ये उनकी दूरी के हिसाब से डिसाइड होता है तो ये सही एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया म्यूनिसिपल पार्टी पुणे की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसे लॉन्च किया है हमारे लिए सिंपल इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि सही को पुणे की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है चलते अगले न्यूज की तरफ अगले न्यूज है पेटीएम पेमेंट्स बैंक इंग पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड टू इश्यू वर्चुअल एंड फिजिकल डेबिट कार्ड पेटीएम पेमेंट बैंक ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है अच्छा क्या होता है वर्चुअल एंड फिजिकल डेबिट कार्ड तो ऑनलाइन पेटीएम आपको पता है ऑनलाइन काम करता है ऑनलाइन वॉलेट चलता है तो ऑनलाइन ही ये डेबिट कार्ड निकालने की कोशिश कर रहा है हालांकि इसके डेबिट कार्ड पहले भी चल रहे हैं लेकिन अभी मास्टर कार्ड के साथ मिलकर और डेबिट कार्ड बनाने की इन्होंने योजना बनाई है तो फिजिकल भी होंगे जैसे एस बी आई जो एस डी जो भी अभी हमारे पास कार्ड्स है डेबिट कार्ड्स है वैसे भी ये कार्ड्स होंगे जो उनका टारगेट है लगभग दस मिलियन डेबिट कार्ड बनाने के कितने दस मिलियन डेबिट कार्ड बनाने के लगभग एक करोड़ चलते हैं अगली न्यूज की तरफ तो अगली न्यूज है अर्थ डे और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल एवरी ईयर पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मात्र पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया गया क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल अर्थ डे तो सिंपल सा है आप समझ गए होंगे इस इमेज को देख के समझ गए होंगे कैसे भी हमारे एनवायरनमेंट को बचाया जा सके कैसे भी हमारी पृथ्वी के वाटर लेवल को बचाया जा सके जो भी पृथ्वी अर्थ से रिलेटेड एलिमेंट्स है उनको कैसे सेव किया जाए इसलिए वर्ल्ड अर्थ डे हर साल मनाया जाता है मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ ये पचासवीं वर्ष मनाया जा रहा है इस वर्ल्ड इंटरनेशनल मदर अर्थ डे की बोले तो अर्थ डे की पचासवीं वर्ष है सबसे पहले कब मनाया गया था नाइनटीन उन्नीस सौ सत्तर में पहली बार इसे मनाया गया था कहां पे अमेरिका में इसे मनाया गया था सबसे पहले उन्नीस सत्तर में फिर इसको इंटरनेशनली कर दिया गया अच्छा इसको 22 अप्रैल को क्या किया जाता है तो 22 अप्रैल को हर साल पेड लगाओ जैसे अभियान चलाए जाते हैं सफाई कर सफाई अभियान चलाए जाते हैं और कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि कैसे लोगों को जागरूक बनाया जाए कि पृथ्वी हमारा एनवायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है तो यह हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है कि 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया जाता है अच्छा इस बार की थीम क्या थी 2020 की तो इस बार की थीम थी क्लाइमेट एक्शन क्लाइमेट इस बार की थीम थी काफी 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 इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम्स में आजकल डेस पूछना कम कर दिया गया है इनका वो पूछा जाता है कि इनकी थीम क्या है या फिर इन्हें क्यों ऑब्जर्व किया जाता है किसकी याद में ऑब्जर्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें याद रखना है क्लाइमेट एक्शन इस बार की इंटरनेशनल मदर अर्थ डे की थीम थी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला प्रश्न है सिटी यूनियन बैंक हैज रिसीव अप्रूवल फॉर द री अपॉइंटमेंट क्या री अपॉइंटमेंट ऑफ एन काम कोड़ी एन काम कोड़ी का री अपॉइंटमेंट करने के लिए अप्रूवल प्राप्त कर लिए कहां से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी बैंक का अगर सीईओ एमडी नियुक्त करना है तो इससे पहले आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होती है तो सिटी बैंक को अप्रूवल मिल गई है कि आप एन काम कोड़ी को फिर से एम एंड सी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अच्छा यूनियन बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से एम एंड सी के रूप में एन काम कोड़ी को फिर से नियुक्त करने की मंजूरी मिल गई है तो अब बात करते हैं सिटी यूनियन बैंक की तो सिटी यूनियन बैंक की स्थापना हुई थी 1904-1904 को इसकी स्थापना हुई थी हेड क्वार्टर इसका कुंभकोणम कहां पे कुंभकोणम कहां पे तमिलनाडु में बिल्कुल अलग एरिया आ रहा है कम कुंभ कोणम तो इसको याद रखना है पूछा जा सकता है एग्जाम में हेड क्वार्टर कहां पे है सिटी यूनियन बैंक का तो कुंभ कोणम तमिलनाडु में इसका हेड क्वार्टर च
अध्यक्ष है चेयरमैन है इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज फिर से री अपॉइंटमेंट बोलते अपॉइंटमेंट की है फिर से नियुक्ति की है डेविड ली डेविड ली हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हवाई टेलीकम्युनिकेशन इंडिया हवाई चाइना की कंपनी है चाइनीज बोलते चीन की कंपनी है कहां से सैन जेंज सैन जेन इसका हेडक्वार्टर है और इंडिया में इसकी फ्रेंचाइजी तो इंडिया की फ्रेंचाइजी का अभी सीईओ किसे नियुक्त किया गया तो डेविड ली को नियुक्त किया गया हमारे लिए इंपोर्टेंट सिंपल इसमें सिर्फ इतना बनेगा कि हाल ही में हवाई हुई टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इंडिया के एमडी एंड सीईओ किसे मनाया गया तो हमारा आंसर बनेगा डेविड ली को मनाया गया है अच्छा हेडक्वार्टर कहां पर है इस हवाई कंपनी का तो इसका हेडक्वार्टर है सेन जेंज सेन जैन चाइना में हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ कौन है रेन जेंग जी इतना हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता नहीं है खास हमारे लिए इंपोर्टेंट सिर्फ इनका नाम बनता है जिसे अभी री अपॉइंटमेंट किया गया है चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है रिलायंस फाउंडेशन मिशन अन्ना सेवा किसके मिशन अन्ना सेवा रिलायंस फाउंडेशन की तो देट एम्स टू प्रोवाइड ओवर थ्री करोड़ मेल्स टू मार्जिनलाइज कम्युनिटीज एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स फेसिंग हार्डशिप ड्यूरिंग द लॉकडाउन तो लॉकडाउन के चलते जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनको खाना पहुंच खाना प्रोवाइड कराने के लिए मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू की है रिलायंस फाउंडेशन ने जो कि तीन करोड़ से अधिक भोजन प्रोवाइड करवाएगी यानी तीन करोड़ से अधिक डाइट ये प्रोवाइड करवाएगी किनको मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कौन होते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज तो सिंपल भाषा में आपको मैं बात बताऊं तो जिनके पास राशन कार्ड नहीं होता या जो जिनके घर जिस फिक्स नहीं होते कभी यहाँ पे वो रह रहे हैं कभी वहां रह रहे हैं जिनका कोई फिक्स नहीं होता वो होते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज और फ्रंट लाइन वर्कर्स कौन होते हैं जो इमरजेंसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प करने आते हैं जैसे सफाई कर्मचारी एम्बुलेंस ड्राइवर्स ऐसे कई वर्कर्स जो कि इमरजेंसी में उनकी जरूरत होती है उन वर्कर्स को खाना पहुंचाने के लिए रिलायंस ने मिशन अन्ना सेवा शुरू की है आपकी जानकारी के लिए बता दू प्राइवेट सेक्टर से इतनी बड़ी हेल्प पहले नहीं आई है सबसे बड़ा जो खाने की जो व्यवस्था है वो सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की है मिशन अन्ना सेवा पहली रिलायंस फाउंडेशन की है इससे बड़ी कोई नहीं है हमारे लिए न्यूज में क्या इंपोर्टेंट है हमारे लिए न्यूज में सिंपल इतना इंपॉर्टेंट है कि मिशन अन्ना सेवा किसकी है तो रिलायंस फाउंडेशन की है चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना योद्धा कल्याण योजना फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड असिस्टेंट्स ऑफ स्टेट टू गिव द बेनिफिट ऑफ ए स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस कवर 50 लाख सिंपल भाषा में बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने 50 लाख रुपए के विशेष स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने के लिए राज्य सरकार के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए कोविड 19 योजना कल्याण योजना शुरू की है कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना ये यहां पर गलत आ गया योद्धा कल्याण योजना शुरू की है किसने की है मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छा क्यों की है तो अभी कोरोना वायरस के कारण जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है ना जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो क्या कर रहे हैं राशन जैसी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं घर घर में जाके घर घर में जाके अवेयर कर रहे हैं लोगों को तो ये काम कौन कर रहा है आंगनबाड़ी वर्कर्स और उनके सहायक कर सहायक करता वहां पर काम कर रहे हैं तो उनको कोरोना वायरस के लिए ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है एक तरह से पचास लाख रुपए की लगभग एक लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहां पे काम कर रहे हैं अगर कोरोना वायरस से कुछ होता है तो उन्हें पचास लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा पूरे कंप्लीट आंगनबाड़ी वर्कर्स को किसके द्वारा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा क्या नाम है स्कीम का कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना हमारे लिए सिंपल इस न्यूज में इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना किस राज्य सरकार की स्कीम है आंसर बनेगा मध्य प्रदेश सरकार की और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन नहीं बनेंगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली न्यूज है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लीगल सर्विस ऑथोरिटी लॉन्चेज एक्टिविटी कोरोना फॉर चिल्ड्रंस तो अभी एक्टिविटी कोरोना किसने लॉन्च की है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने किसके साथ मिलकर लद्दाख की एजुकेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर इसने इसे लॉन्च किया है अच्छा अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली ने भी एक लॉन्च किया था ऐसा ही सेम ऐसा ही था उसका क्या नाम था एक्सेस कोरोना एक्सेस कोरोना किसने लॉन्च की थी दिल्ली सरकार ने और अब ये एक्टिविटी कोरोना किसने लॉन्च किया जम्मू एंड कश्मीर ने किसके साथ मिलकर लद्दाख की एजुकेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर अच्छा क्या है एक्टिविटी कोरोना तो अभी बच्चों को नई नई क्रिएटिविटी करने के लिए उन्हें नई नई चीजें सिखाने के लिए यह एक्टिविटी कोरोना एप एक्टिविटी कोरोना स्कीम लॉन्च की गई है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा तो अभी बच्चे फ्री ना रहे वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे तो उनके लिए ये एक्टिविटी लॉन्च की गई गतिविधि कोरोना तो हमारे लिए ये कोई हिंदी में इसका नाम हो गया बाकी इंग्लिश हमारे लिए इंपोर्टेंट बनेगा ये इंग्लिश में पूछा जाएगा एक्टिविटी कोरोना नामक लॉन्च की गई
लगभग सात से आठ दिन पहले एक न्यूज बताई थी यही न्यूज थी कि गूगल ने ब्रिल की लॉन्च किया है तो ये है वो ब्रिल की आप देखो ये लाइव चल रहा है ये जैसे नंबर दबा रहे हैं इन नंबरों के हिसाब से ये जैसे लिख रहा है हेई मेट हाउ आर यू ऐसा कुछ लिखा जा रहा है तो इन नंबरों के हिसाब से काम करता है तो ये है ब्रिल की बोर्ड तो इसे किसने लॉन्च किया है गूगल ने लॉन्च किया है अच्छा ये अब पहले तो इन्होंने लॉन्च किया था लेकिन अब इनका नाम इन्होंने डिसाइड कर लिया पहले इन्होंने नाम डिसाइड नहीं किया था क्या नाम है इसका अब इन्होंने नाम नाम अनाउंस कर दिया है कि टॉक बैक इसका नाम रहेगा इस की बोर्ड वर्जन का क्या नाम रहेगा टॉक बैक हमारे लिए इंपोर्टेंट ये बनेगा टॉक बैक ये टॉक बैक वर्ज ब्रिल की बोर्ड किसने लॉन्च किया तो आंसर बनेगा गूगल ने इसे लॉन्च किया ये आप देख सकते हो मैंने आपको बताई दी कैसे काम करता है गूगल टेक टॉक बैक ब्रेल की बोर्ड की घोषणा की है हमारे लिए सिंपल इतना इंपॉर्टेंट बनता है तो यह था आज का कंप्लीट सेशन आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा बेहतर लगा तो आप इसे लाइक कीजिए लाइक कीजिए लाइक कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए शेयर तो बिल्कुल आपको करना ही है आपको पता है किस कंडीशन में चल रहा है अभी चैनल आपको इसे शेयर करना है सब्सक्राइबर बढ़ाने जितने आपको बढ़ा सकते हो आप जितने बढ़ा सकते हो उतने बढ़ाना है शेयर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए आप ये समझ लो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे ऐसा कंटेंट दूंगा आपको मतलब मजा आ जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए आपको वहां पर जैसे मंथ कंप्लीट होगा आपको हर चीज की पीडीएफ मिलेगी चाहे वो इंडेक्स की हो चाहे स्टेट्स के मिनिस्टर्स की हो गवर्नर्स की हो या किसी भी प्रकार की कोई लिस्ट ऑफ फॉरेंस की हो कोई आर्बिचरी की हो बुक्स की हो जो भी डेट्स की हो जो भी पीडीएफ बनेगी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी उसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को तो यह था कंप्लीट सेशन मिलते हैं अगले वीडियो में